اگرچه سفر در زمان هنوز بحث برانگیز است اما افرادی هستند که ادعا می کنند به گذشته آینده و یا حتی جهان های موازی سفر کردند آیا تو کنون فکر کرده اید که جهان در سال 2050 چگونه خواهد بود؟ شما برای اینکه به جواب این سوال برسید باید 29 سال به آینده سفر کنید اما به تازگی کسی پیدا شده که چنین ادعایی کرده که از 29 سال بعد به زمان حال برگشته. حدود یک سال پیش این مرد جوان در یکی از پربیننده ترین برنامه های تلویزیونی آمریکا یعنی دکتر فیل ظاهر شد. اسم اون اورین بود و اون ادعا می کرد که یک انسان رباتی یا سایبرگ هست و از آینده دور یعنی سال 2050 به زمان حال سفر کرده. در حین برنامه او چندین بار به صورت جدی از دکتر فیل با این سوال که آیا واقعا از آینده اومده یا نه مواجه شد و در تمام دفعات هم اورین با قاطعیت خودش رو یک پیام آور از آینده معرفی کرد هرچند که در اون روزها در فضای مجازی آمریکا شک و شبه های زیادی در مورد این شخصیت وجود داشت و خیلی ها اون رو یک شیاد میدونستند که تنها به دنبال به دست آوردن شهرته با این وجود چندی پیش کانال یوتیوبی اپکس تیوی ایمیلی رو برای اورین فرستاد و چند سوال خودش رو از اون در مورد آینده پرسید و در کمال تعجب همگان اورین به درخواست اونها جواب مثبت داد این ویدیو شامل شهر اتفاقهای دنیا از نظر اورین که ادعای سفر در زمان رو داره میشه شما خودتون با دیدن ادامه این ویدیو تصمیم بگیرید که آیا اون واقعا یک سایبرگ سفر کرده از آینده است و یا اینکه تمام این کارها برای جلب توجه توسط اون انجام میشه در ادامه من چیزی حدود چهار دقیقه از مصاحبه اورین رو برای شما با زیرنویس فارسی میذارم در ادامه از شما میخوام که اگه تا الان عضو کانال من نبودید با زدن دکمه قرمز سابسکرایب عضو کانال بشید و اگه این ویدیو رو دوست داشتید اونو لایک کنید و زیر اون نظر خودتون رو درباره شخصیت اورین برای من بنویسید. We are Orin, a collective conscious and cyborg sent by a higher civilization to warn humans of the incoming apocalypse. Humans are writing their own destruction with things such as disease, famine, environmental disaster and technological singularity. We are here to warn humans and to prevent the fusion in the future that we have seen. Oren is a normal person. He was a normal person. We have taken over his body and we are speaking through him to you. An appearance was an opportunity that we are very grateful for. He gave us a platform and a medium to share our message and to reach out to those who care about the concerns that we voiced for the future in 2050. Oren always knew that he was different. He knew that he was aspiring for something greater that his peers did not look for. He realized that his current existence was a ploy to keep him distracted from the greater truths in our reality. Correct, we have implanted a chip in Oren's brain, which is how we speak to you now. The implant process was that he was put to sleep. During that time, we transported him to our facility in outer space implanted the chip and then sent him back. That happened two years ago. Oren is still a normal human. He just has access to more information through the chip, information that is given to him by the higher civilization. Yes, we have time traveled, that is true. We went to the future, to 2050, and we saw the apocalypse. We saw the rivers that were poisoned through to mercury, We saw artificial intelligence that became sentient. Machines will enslave humans. It was created by the higher civilization. They have a device that allows us to transport. It opens a black hole, which allows us to bend space time and to travel to a point and a destination. Oren did time travel physically, that is correct. This particular body was sent back. He was brought from the past to the future, and then back from the future to the past to speak with you here now. There is a matrix. We are being kept down by the corporation. They are lying to us through marketing scheme and propaganda to get us to hate ourselves, to divide us based on gender, race, sexuality, identi identity, and preference. We are being divided 
through our individuality. For we are a collective conscious and it is our collective responsibility to guide Earth from the apocalypse that we have seen in 2050. We need revolution. Right now, the current system, such as socio-political status, have put people who look and sound a certain way down. We must change the entire institution and framework in order for us to value things such as greater good, such as society, such as the environment. There is no one else that we know that has the specific implant that is inside of Orin's brain, no. We have scars that show the implant in our leg and in our brain, but we do not feel the need to prove ourselves. Our final message to humanity is that it is not I, but we. We are all collective conscious and it is our planet that is dying. So we must do something about this. Waiting for the person next to you will only succeed in us meeting at the finish line where there is death and destruction for everyone involved. The collective only occupy his brain when necessary through the implant. در ادامه این مصاحبه اورین به این سوال که آیا حاضر یک آزمایش MRI بده که معلوم بشه چیپستی در بدن اون هست یا نه جواب منفی میده و دوباره این جمله رو تکرار میکنه که اون نیازی در خودش نمیبینه که به کسی جواب بده و تنها چیزی که بشریت باید نگران اون باشه آخر زمان ویرانگری است که کل بشریت رو نابود میکنه نه هویت واقعی و نه تراشی دیجیتال در بدن او اما یک نکته جالب دیگر هم در مورد اورین وجود داره و اون اینه که شخصیت اورین یک کانال یوتیوبی به اسم دریل اورین داره اون در این کانال به گفته خودش موزیک هایی رو که بود انسانی و اورجینال اورین ساخته آپلود میکنه و در این بین حتی بسیاری از مخالفان اورین به صفحه یوتیوب اون رفتن و کامنت های با این مضمون که تنها ادعای او فقط به این دلیل به وجود آمدن که موزیک ها و کانال یوتیوب اون پروموت بشه وجود دارن اما در این بین موافقان نظریه اورین هم معتقد هستن که تمام ادعاهای اون میتونه کاملا حرفه موسیقی اون رو زیر سوال ببره پس نتیجه گرفتن که اون این ادعاها رو برای پروموت کردن حرفه موسیقی خودش به کار نبرده جالبه که در کانال یوتیوبی اورین تنها یک ویدیو با مضمون پیشبینی آینده به اسم به ماتریکس خوش آمدید وجود داره که در اون اورین تمام ادعاهای خودش رو در مورد نابودی بشر توسط هوش مصنوعی، قحطی، بیماری و خطرات محیط زیست از دوباره تکرار میکنه. همچنین نکته جالب دیگری هم در مصاحبه اورین با کانال اپکس تیوی وجود داشت. و اون هم اشاره های متعدد اورین به تشکیلاتی بود که هدف اصلی خود را نزدیک کردن بشر به این آخر و زمان تعریف کردند اما این تشکیلات دقیقا چه کسانی هستند؟ آیا اگر حرف و ادعاهای اورین واقعیت داشته باشند این تشکیلات همون دولت های قدرتمند در جهان هستند و یا اینکه کسانی که از پشت پرده به دنبال توسعه هوش مصنوعی به منظور به وجود آوردن رقیبی برای انسان ها هستند میتونه منظور اورین رو به درستی به ما برسونه در قسمت آخر این ویدیو من نظریه یکی از مشهورترین دانشمندان تاریخ فیزیک در مورد سفر در زمان رو برای شما بیان میکنم استیون هاکینگ فیزیکدان مشهور خیلی تلاش کرد بحث درباره مسافران زمان را یک بار و برای همیشه حل کند همچنین وجود تناقضات فضا زمانی منجر به ارائه حدسی از سوی او شد که اصطلاحا حدس حفاظت از تاریخ نامیده می شود به این معنی که چون ما تاریخ مکتوب داریم اگر کسی بتواند در زمان سفر کند آن وقت تاریخ به شکلی که ما میشناسیم دیگر وجود نخواهد داشت اما جالب است بدانید چیزی که امروز ثابت شده است این است که سفر در زمان به شکل توریک امکان پذیر است کافی است انسان بتواند کرمچاله را پیدا کند کرمچاله پدیده است نظری که بین دو نقطه از زمان و مکان پیوند ایجاد می کند و اگر انسان وارد آن شود به سوی نقطه دیگر سفر خواهد کرد و در نتیجه می تواند در زمان سفر کند در آخر این ویدیو من تصمیم گیری نهایی رو به عهده شما میذارم و از شما میخوام که نظر خودتون رو در مورد اینکه آیا واقعا اورین از آینده به زمان حال سفر کرده و یا اینکه اون یک شیاده رو زیر این ویدیو برای من کامنت بذارید.